എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ സീത ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇനീഷ്യലി ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമ്മൾ ഈ സ്കാനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് തരില്ലേ അപ്പോൾ പിന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കാത്തിരിപ്പും അതുപോലെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതും എപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം നമ്മൾ ആദ്യമായി അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലേ ചിലരൊക്കെ മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാലാം മാസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വന്ന് പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ ഇന്നലെ വരെ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് അനങ്ങിയിരുന്നു ഇന്ന് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് അനങ്ങുന്നില്ല എന്ത് പറ്റിയോ എന്തോ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറയാറുണ്ട് ഓ അത് ഗ്യാസിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലാണ്ട് കൊച്ചു അനങ്ങുന്നത് ഇത്ര നേരത്തെ നമുക്ക് അറിയാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഗർഭസ്ഥ ശിശു അനങ്ങുന്നത് ഒരമ്മയ്ക്ക് ആദ്യമായി അറിയുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽ ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഒരു എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു വീക്സിൽ ഇത് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രഗ്നൻസീസിൽ ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ വീക്സിൽ ഇത് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒരമ്മ ആദ്യമായി ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ക്വിക്കനിങ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതെന്താ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസിയിലുള്ള കുഞ്ഞ് മാത്രം നേരത്തെ അനങ്ങി തുടങ്ങുമോ പിന്നീടുള്ള പ്രഗ്നൻസീസിൽ കുഞ്ഞ് പതുക്കെ അനങ്ങി തുടങ്ങുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഒരമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കുറച്ച് വൈകിയേക്കും ഇത് കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നതൊക്കെ തുടർന്നുള്ള പ്രഗ്നൻസീസിൽ മുന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണം ഒരമ്മയ്ക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇത് കൂടാതെ വേറൊരു കാരണവുമുണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വൈകിയിട്ട് ഈ ഫീറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആദ്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയുവാൻ പറ്റുന്നതിന് ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരമ്മയുടെ ആൻറ്റീരിയർ അബ്ഡോമിനൽ വാൾ അതായത് നമ്മുടെ ഈ വയറുണ്ടല്ലോ യൂട്രസ് അകത്തല്ലേ പുറമെ അതിന് പുറമെ വയറിന് കുറേ ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ ആ മസിൽസ് ഒക്കെ നല്ല ഫോം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫീറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊള്ളണം എന്നില്ല തുടക്കത്തിൽ എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള പ്രഗ്നൻസീസിൽ ഈ ആൻറ്റീരിയർ അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസ് എല്ലാം കുറച്ച് റിലാക്സ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് ഈ ഫീറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങുവാൻ പറ്റും ഇവിടെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയുവാനുള്ളത് ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസിയും പിന്നീടുള്ള പ്രഗ്നൻസിയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അമ്മ മറന്നു പോയേക്കാം ഓ ഫീറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ പിന്നീടുള്ള പ്രഗ്നൻസിയിൽ ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ എന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് വൈകിയേക്കാം നമുക്ക് ഫീറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഇനി ഇത് കൂടാതെ വേറെ ചില അവസ്ഥകളുണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസിയിലായാലും തുടർന്നുള്ള പ്രഗ്നൻസീസിലായാലും നമുക്ക് ഫീറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ കുറച്ച് താമസം പിടിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് മറ്റേണൽ ഒബീസിറ്റി അതായത് ഗർഭിണിയായ അമ്മയ്ക്ക് അമിതമായ വണ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ അമിതമായ വണ്ണമുള്ളപ്പോൾ എന്താ പറ്റുക ആൻറ്റീരിയർ അബ്ഡോമിനൽ വാളിൽ ധാരാളം ഫാറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഷൻ പോലെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുഞ്ഞകത്ത് നിന്നും നന്നായി ചവിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം തുടക്കത്തിലെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ മറുകുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഈ പ്ലസൻ്റ ഈ പ്ലസൻ്റ ആൻറ്റീരിയർ ആയിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അതും ഒരു എക്സ്ട്രാ കുഷനിങ് ഒരു പാഡിങ് ഇഫക്റ്റ് നൽകും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഫീറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു ചെറിയ കാലതാമസം നേരിട്ടേക്കാം എന്നാൽ ഇരുപത്തിനാല് ആഴ്ചയ്ക്കപ്പുറം ഈ പ്ലസൻ്റ ആൻറ്റീരിയർ ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും എല്ലാം തന്നെ ഈ ഫീറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയുവാൻ പറ്റും തുടക്കത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ചിലപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടാവുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ അമിനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് ഈ കുഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഇല്ലേ അത് വളരെ കുറവാണ് തുടക്കം മുതലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഫീറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ കുറച്ച് കാലതാമസം നേരിടാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെക്കാട്ടിലും എല്ലാം കുറച്ചുകൂടി താമസം നേരിട്ടേക്കാം നാലാമത്തെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ സ്മോക്ക് ചെയ്യുക മദ്യം കഴിക്കുക അതുപോലെ ബെൻസോഡൈസപ്പിൻസ്
എത്തുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തുടക്കത്തിൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അടിവേറലല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ മുകളിലേക്കൊന്നും വരില്ലല്ലോ അല്ലേ യൂട്രസ് തുളച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറി കൊച്ചു മുകളിലേക്ക് ചവിട്ടോ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ മാത്രമല്ല പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂഡും കൂടി കൂടി വരുന്നതനുസരിച്ച് കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂവ്മെൻസും കുറച്ചുകൂടി ഉഷാറാകും തലകുത്തി മറിയും വേറെ പല തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻസും കുഞ്ഞ് ഈ യൂട്രസിനുള്ളിൽ വെച്ച് കാണിക്കും പല തരത്തിലുള്ള അഭ്യാസങ്ങളും കാണിക്കും അതെന്തൊക്കെയാണ് എപ്പോഴാണ് ഈ ഫീറ്റസ് അകത്ത് ശരിക്കും മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് സ്കാനിങ്ങിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ഈ ഫീറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കുറവാണോ അല്ല ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും ഇനി കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം അതിന് കാരണങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോകളിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് എപ്പോഴാണ് ആദ്യമായി കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം ഒരമ്മ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ പിന്നീടുള്ള പ്രഗ്നൻസീസിൽ എന്തൊക്കെ അവസ്ഥകളിലാണ് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് കുറച്ച് വൈകിയേക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫീറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റു വീഡിയോകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക ഒപ്പം ഈ കിട്ടിയ അറിവ് എല്ലാവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക അതിനായി ഈ വീഡിയോ ലിങ്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ശാന്തിയും സന്തോഷവും ആരോഗ്യവും സമാധാനവും എല്ലാം നേരുന്നു Thank you.